Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar del papel de la tecnología en China para luchar contra la epidemia y su posible evolución. Eso es, en el último vídeo os enseñamos cómo van las cosas en la economía del país y la tecnología es un factor importantísimo para entender cómo está el panorama. De hecho, como ya mencionamos en otra ocasión, en la educación china hay un lema que todo el mundo conoce y que es ¿cuál, Lele? Que podríamos traducir como la ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva. Entonces tenemos que tener en cuenta que en estos momentos en este país hay millones de científicos, ingenieros y también empresarios, por supuesto, tratando de aprovechar las oportunidades económicas de esta nueva situación. Además, una cosa de la que me di cuenta cuando estaba haciendo el trabajo de campo de mi tesis de sociología, que la hice principalmente en Wuhan, es que los empresarios chinos quizás no sienten tanto apego hacia el tipo de actividad que realizan. Es decir, que cuando están ofreciendo un bien o servicio y resulta que no funciona, no les cuesta tanto abandonarlo y buscar otras opciones. Mientras que en los países occidentales yo diría que damos más importancia a la vocación o a los intereses personales sobre determinadas actividades. Dicho de otro modo, somos más fieles, entre comillas, hacia nuestro sueño o nuestro proyecto individual y eso puede hacer que sintamos mucha motivación e ilusión para conquistarlos, pero si las cosas no van muy bien, a lo mejor también nos puede dejar un poco descolocados ante la búsqueda de alternativas. Pero en China los sueños y los intereses individuales no son tan importantes como los colectivos y para la mayoría de la gente lo primero es garantizar la continuidad y el bienestar de la familia. Por ejemplo, si mi sueño personal es ser youtuber pero resulta que eso no funciona bien económicamente, en China sufriría mucha más presión por parte de mi familia y por parte de la propia sociedad para que lo dejase de lado y probase con otras actividades más rentables. Y yo creo que este podría ser un factor sociológico a tener en cuenta para entender el dinamismo económico de China ante situaciones de crisis como esta. En China muchas empresas han cambiado su línea de producción para adaptarse a las nuevas necesidades de la epidemia. Y no les ha supuesto un drama ponerse a fabricar mascarillas o trajes de protección. Claro, pero más allá de la reconversión industrial hacia estos productos, que son los más visibles, hay toda una corriente de desarrollo tecnológico que venía de los años anteriores y que seguramente se verá impulsada ante este nuevo panorama. Y nos referimos a procesos como la automatización y la desmasificación de los servicios, tendencias que ya estaban avanzando en China antes de la llegada del coronavirus. Todos estamos más o menos familiarizados con la automatización y en algunos casos incluso la habremos sufrido porque básicamente consiste en que las máquinas sustituyan a las personas en la realización de tareas. Y con esto de la desmasificación de los servicios me refiero a esta tendencia muy fuerte ya en China de que los productos te los traigan a casa en lugar de ir a un establecimiento en el que a lo mejor tienes que compartir el mismo espacio con muchos clientes. Ya os hemos dicho en muchas ocasiones que en China desde hace ya unos cuantos años la gente se ha acostumbrado a comprar prácticamente de todo a través del móvil y que se lo traigan a casa. Bueno, en realidad la mayoría de las veces no te llevan los productos a casa sino que te los dejan en unas taquillas o en unos establecimientos especiales de modo que así también se reducen los costes. Y este es un fenómeno imparable en China y que seguramente se fortalecerá en los meses que dure la epidemia. Y por supuesto una economía basada en este tipo de tecnologías que son más compatibles con el distanciamiento social no va a sufrir tanto en esta situación. China ha tenido suerte entre comillas porque está muy avanzada tanto en comercio electrónico como en logística. Aquí se compra y se paga prácticamente todo con el móvil y tenemos un montón de motoristas transportando los productos. Yo hago la mayoría de las compras así, incluida la carne y el pescado. Sí, para la gente como nosotros, que no tenemos apenas tiempo, esto es mucho más cómodo. Y por supuesto somos conscientes de que esto también daña a los establecimientos de toda la vida. Por lo que aunque ya no vamos tanto a los supermercados o a los centros comerciales, intentamos fidelizar con las tiendas del barrio. Pero al mismo tiempo también sabemos que estas nuevas tecnologías han generado nuevos empleos, algunos de ellos bastante precarios, aunque también han permitido que muchos pequeños productores de todo tipo de sectores puedan montarse su propia tienda en internet y vendan directamente a sus clientes, lo cual no está nada mal. Es más, para lo bueno y para lo malo, en China los pequeños empresarios disfrutan de una enorme flexibilidad para poder ponerse a hacer negocios. Y esto quiere decir que si tienes una huerta o si crías animales, puedes vender estos productos sin que te molesten demasiado con las regulaciones. A mí, por ejemplo, algunos estudiantes me han comentado cómo durante la cuarentena sus familiares han estado vendiendo productos de sus granjas a través de grupos de WeChat, el WhatsApp chino. Y esto muchas veces roza la ilegalidad porque aunque sean muy flexibles, sigue habiendo regulaciones, aunque en China muchas veces las 
autoridades hacen la vista gorda con los pequeños negocios, sobre todo en situaciones de crisis como esta, no les miran tanto a sus ganancias o a cómo trabajan y prefieren controlar más a las grandes empresas. Pero es posible que dentro de no mucho esta economía se automatice todavía más y sean las máquinas las que nos traigan los productos a casa. Eso es, ya sabemos que estas tecnologías nos atomizan como sociedad, hacen que nos veamos menos en los espacios públicos y que tengamos menos contacto físico. Pero si no se consigue una solución más eficaz ante virus como este o ante el problema potencial de las enfermedades infecciosas, que son una auténtica bomba de relojería por el uso masivo de antibióticos en animales y por la posibilidad de que algunas bacterias se vuelvan inmunes a ellos, lo más posible es que esta combinación entre nuevas tecnologías y economía se fortalezca con el tiempo. En China, durante la epidemia, se ha aprovechado para experimentar con tecnologías como la de 5G. Sobre todo la han usado los expertos para luchar contra el virus y seguramente se habrá aprendido mucho sobre sus posibilidades. Sí, por ejemplo, en los hospitales de Wuhan se utilizó el 5G para que la gestión fuese más fluida, para tener reuniones entre diferentes departamentos o con centros de otras provincias y también para controlar diferentes tipos de robots, que se supone que también ofrece ventajas para ello. Algunos de estos robots se han utilizado para tareas de desinfección y limpieza, tareas que también se pueden aplicar a muchos otros ámbitos, otros se han encargado de enviar la comida a los pacientes aislados y de esa manera evitar el contacto con el personal sanitario, y también ha habido casos de médicos de otras provincias que han podido diagnosticar a pacientes de Wuhan, por ejemplo, a través de brazos robóticos. Entonces, aunque ha tenido que ser utilizada en un contexto trágico, toda esta experiencia va a ser muy útil para impulsar esta tecnología. Pero también ha sido una buena oportunidad para la aplicación de tecnologías controladas por voz, por ejemplo, para poner en marcha un ascensor sin tener que tocar los botones. También hemos visto algunas noticias de que han estado experimentando con hologramas incluso, pero lo del control a través de la voz es algo que ya se venía desarrollando en los últimos años en China y que sin duda va a recibir un impulso con este nuevo panorama. En cuanto a los famosos códigos de salud que se están utilizando aquí, en los últimos días algunos medios de comunicación me han contactado para que les hable de ello y yo creo que lo han hecho porque todo esto del gran hermano chino vende muy bien de cara a las noticias. Pero ya os dijimos que aquí en la provincia más afectada apenas los utilizamos durante la cuarentena porque nos quedamos en casa sin salir ni siquiera para trabajar y después de la liberación aquí en el pueblo de Lele, que es una zona no tan poblada, no los hemos usado para nada hasta ahora. En las ciudades es muy posible que sí los estén utilizando para el metro, para el autobús, para entrar a algunos establecimientos, pero aunque no uses el propio código de salud, este va ligado a las aplicaciones para pagar a través del móvil, de manera que cuando realizas una transacción la información pasa de uno a otro. Entonces de esta manera el sistema del código de salud puede saber si has estado en la misma zona que una persona contagiada. Y esto puede afectar a tu situación y hacer que, por ejemplo, pases de tener un código verde a un código amarillo y que tengas que estar 7 días de cuarentena, o hasta 14 si te pasan al código rojo. De todos modos, en China no es obligatorio tener uno de estos códigos y en muchas zonas no tan desarrolladas como esta se puede hacer vida normal perfectamente sin ellos. Ahora bien, si quieres moverte a otra localidad, sobre todo si es una gran ciudad, lo vas a necesitar. Esto supone que estas tecnologías que todos lo saben y que no son exclusivas de China para nada, se están extendiendo al ámbito de la salud. Y ya veremos si una vez controlada la epidemia dejan de funcionar o si se mantienen ahí para seguir teniendo acceso a nuestros datos a cambio de determinadas ventajas. Por supuesto ya sabemos que este es un tema muy delicado de cara a la privacidad, pero al mismo tiempo es información muy útil y según algunos incluso necesaria para hacer frente a la epidemia. Y esta cuestión también se ve reflejada en algunas de las medidas que están aplicando a las cadenas de producción y logística que hemos mencionado antes, porque ahora el personal de estas empresas tiene que seguir unos procedimientos como por ejemplo llevar mascarillas, guantes, ponerse el termómetro todos los días, y en las aplicaciones de algunas empresas de envíos de paquetes informan sobre la temperatura de sus empleados. De hecho, incluso algunos establecimientos están publicando esta información personal de los trabajadores para ganarse la confianza de los clientes. En fin, ya veis, todo vale con tal de volver a la normalidad económica y además en China la privacidad no preocupa tanto como en muchos países occidentales. Y esto no solo se ve en las relaciones de poder entre los empresarios y los trabajadores o entre el gobierno y los ciudadanos. También se puede notar en otras costumbres más de andar por casa como la de mirar el móvil de la pareja 
que es un tópico bastante recurrente dentro del imaginario popular. Al fin y al cabo, y como hemos mencionado antes, en la medida en que los intereses colectivos siempre están por encima de los intereses individuales, estas cuestiones no son tan relevantes. Porque el bien de la familia y el bien del país siempre va a estar por encima de mi bien, y mi bien va a estar a su servicio. Ya sé que a muchos occidentales y también a algunos chinos no les gusta esta forma de funcionar, pero de momento es lo que hay. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!